怎么会这样？此刻，楚风仍然握着邪神剑。然而，看着这把剑，楚风心中增添的乃又是一抹震撼。事到如今，楚风已经确定，邪神剑绝对不是什么半成帝兵，它的威力比帝兵还要可怕。这在阴阳仙人对战的时候，他已经亲眼见识过了。然而，就在此刻，仙喵喵忽然冲了过来，一把将楚风手中的邪神剑给拍落在了地上。喵喵，你干嘛？楚风一脸不解。楚风，这件太邪门了，你不能再用了。其他的魔兵都是假的，可是这把魔兵是真的。这是一把真正的魔兵，他连帝兵都能吞噬，迟早也会吞噬掉你。吸光了你！仙喵喵大声的呼喊着，他也是为楚风担心，因为他也被邪神剑所吓坏了。没事的，我只是拿它当寻常的兵器用，而不动用它剑本身的力量，它不会对我造成任何伤害。楚风说话间便要去捡起那把邪神剑，那也不行，你难道看不到它的危险吗？仙喵喵拉住了楚风，喵喵，我知道它很危险，可它毕竟是我的剑，它认主于我了。楚风说道。可是，一把施主的剑，就算认主于你。他也是极其危险的，仙喵喵说道：“天下人皆因为他的危险而不敢触碰他，我若也是如此，与其他人又有何区别？那我就真不配做他的主人了。”楚风还是将邪神剑捡了起来。邪神剑的危险完全超乎楚风的想象，这是一把楚风还无法驾驭的魔兵，但就是这样一件魔兵，却勾起了楚风的好胜心。越是难驾驭，楚风越是要驾驭，甚至楚风忽然觉得，唯有这样的魔兵才配做自己的兵器，真是拿你没有办法。不过在你实力不足之前，还是不要再用它，半阻之前不可再用。”仙喵喵警告道：“好好好。”我注意，面对如此倔强的仙喵喵，也只能笑嘻嘻的将邪神剑收起来。他也知道仙喵喵是为他好，甚至他也能够猜到自己在梦境中痛苦的感觉能够得到缓解，肯定也是仙喵喵的帮助，因为他在那股力量中感受到了一丝仙喵喵的味道。然而就在此刻，忽然一道金色的光芒飞掠而来，速度之快，让楚风与仙喵喵都有些反应不过来。而当二人反应过来之际，那金色光芒已然来到了二人近前，并且正在围着楚风缓缓旋转。金色闪光鸟，楚风，这是金色闪光鸟，是找你的吧？仙喵喵果然见多识广，竟一眼认出了金色闪光鸟，应该是楚风知道，这肯定是罗盘仙人给他发送的消息，于是他便将手指放在了金色闪光鸟的身上。这一刻，楚风的脑海中顿时接受到了一道信息，那是简短的几句话，但却足以让楚风心中的一块石头落下。青木山众人安然无恙，并未有暗殿之人来袭，我与南宫龙剑也会长期守于此处，莫要再牵挂。若是要回青木山，龙剑七女一同带来，以便他家人团聚，没事就好。得到这个消息，楚风的确松了一口气，并且听话中之意。南宫龙剑与罗盘仙人都打算长期驻守在青木山，这让楚风很是感激。飞走了，这个家伙还快，我抓不住。仙喵喵气冲冲的从外面跑了回来。原来金色闪光鸟传递给楚风的消息后便跑了，而仙喵喵则是去抓他，只是可惜失败了。楚风，到底是什么事？仙喵喵好奇的问道。之前我有朋友被暗殿袭击了，我担心青木山有事，所以便请两位前辈去帮我看看。这是他们传递来的消息，青木山并没有事。楚风并未隐瞒，没事就好。暗殿太可恶了，我远古精灵不会放过他们的。仙喵喵握着小拳头说道，但很快又望向先前金色闪光鸟消失的方向，说道：“金色闪光鸟真是厉害，竟然能无视此处的压力。”喵喵，莫非我们还在是雪沙镇的深处？听得此话，楚风顿时脸色一变，有些惊慌的问道：“对啊，我因为担心你，所以没有离开是雪沙镇，所以让小红选择了一个安全的地方。”好的，你醒来。”仙喵喵说道。糟了，楚风顿时眉头紧皱，随后赶忙走到阴阳仙人近前，将其尸体给收了起来。与此同时，楚风将阴阳仙人身上的长袍脱了下来，他知道。这长袍与是血铠甲有着一样的作用，能够抵挡此处的压力，所以暗殿之人进入此处才会无视。楚风将这长袍给仙喵喵披上，随后又用结界之术让这长袍变得密不透风，将仙喵喵包裹得严严实实。随后才对小红说道：“小红，你知道离开此处最近的路吗？”“知道呀，人家什么都知道，这里我最熟悉。”小红得意的说道：“带路。”楚风说道：“好嘞。”小红化作一道红光，便向远处飞掠而去，而楚风也是拉着仙喵喵跟了过去。楚风。是不是是血铠甲的作用快要消失了？仙喵喵何其聪明，看楚风如此着急后，他便已经猜到了。没事，时间还来得及。楚风笑着说道，他不想让仙喵喵跟着着急。然而看到这样的楚风，仙喵喵却忍不住紧咬住嘴唇，心里感觉很不是滋味。若真的像楚风所说，没有事情的话，楚风先前不会那样着急，也不会将阴阳仙人的长袍给自己披上。所以他知道此刻情况很是危险，对他来说无事。可是楚风却很危险，只要那是血铠甲的使用期限一过，楚风就将暴露在此处的压力下，他将必死无疑。想到这里。仙喵喵很是愧疚，虽然自己感应力很强，可却也远不如楚风。他分辨不出是血铠甲的使用期限，所以才酿成此祸。忽然，仙喵喵抓住楚风的手，并且加快速度，另一只手一把抓住了小红，对小红说道：“小红，你指路，我来走。”好嘞，小红点了点头，随后便兴奋地说道：“向左，向左，往右，往右。”对对对，就这样，直走，直走。小红玩得不亦乐乎，就像在驱使着仙喵喵一样，显然没有意识到危急的降临。这个丫头，而看着如此认真的仙喵喵，楚风的嘴角。则是掀起了一抹淡淡的笑意。别看仙喵喵这丫头平时大大咧咧的
长时间的施展天境武技，他的负担也是极大。此刻气喘吁吁，脸色苍白，可却仍在坚持。然而，忽然之间，一声巨响传来，这方天地皆是一阵颤动，一股磅礴的气压更是直接从地底之中爆发开来，如同火山喷发一般，但却比火山喷发要凶猛数倍不止。在那凶猛的气压之下，竟连楚风与仙喵喵也是受其影响，一时之间竟难以稳住身形。这发生了什么？而向下观望，仙喵喵顿时小脸大变，下方浓烟滚滚，万物崩塌。一道道宽大上千米的巨型裂缝正蔓延开来，直通得底深处。一眼望去，乃是无尽的黑暗。而向远处观望，发现视线所及之处，竟然皆是如此，仿佛整个是血沙阵的土地都要塌陷撕裂了一般。这一下可真是糟了。然而此刻的楚风，相比于仙喵喵，脸色则是更为不安。楚风，这到底是怎么了？仙喵喵对楚风问道。忽然，楚风却并未回答仙喵喵，而是大袖一挥，一层磅礴的结界之力便将楚风与仙喵喵覆盖起来。与此同时，楚风盘坐在这结界的最中心，并且还在乾坤袋内取出数个结界至宝，然后双手急速变化，一道道结界法印随之而生，不断变化且融入至宝之中，直到那数个结界至宝全部在结界的贯穿下融入阵法之后，楚风才算停止。而当这一切停止之后，楚风等人则是消失不见，隐藏在了虚空之中。楚风布置的乃是隐藏阵法，不仅能够隐藏身影，就连气息也是隐藏的干干净净。楚风，该不会是看到楚风的所作所为后，仙喵喵已经想到了什么？一个好消息，一个坏消息。好消息是。这里的封印阵法被破了，这里的压力也就随之消失，我也就安全了。而坏消息是，因为这里的封印阵法被破，被封印在此处的远古凶兽就要出来了。楚风说道：“真是可恶，到底还是被他们得手了吗？这该死的暗殿！”仙喵喵气得咬牙切齿，毕竟远古凶兽出世可不是什么好事。就在此时，受到怒吼之音，自下方的裂缝传来，随后一道道凶猛的气息也是冲天而起。这一刻，本晴朗的天空乌云滚滚，漆黑一片，而地面之上，除了那一片狼藉的大地，便是不断发出的嘶吼。响彻不断，向下观望，一只只庞然大物正自那地底的裂缝钻出，巨大，每一只都长达百米，似是一座小山一般强悍。每一只都是武帝修为，并且最弱也是一品武帝。视线之内，最强的竟然就有五品武帝级别的，恐怖，体态各异，却大多三头六臂，血红色的双眼，如同两个血色的明日，杀气腾腾，似要杀进视线之内的所有生物。但是他们却不杀同类，而这就是远古凶兽，在远古时期便存在的远古凶兽。远古凶兽果然疯狂，自得底爬出之后，便到处破坏。似是在宣泄心中的愤怒与不满，那巨大的爪子猛然一拍，一方土地都是随之塌陷，本就狼藉一片的大地被他们摧残得更为不堪。若是这群家伙跑到有人居住的地方，那简直是不可想象的，的确是糟了。这个数量比我想的还要多。楚风将目光扫向八方，目光变得越发不安。不仅下方的巨大裂缝在向外钻远古凶兽，几乎所有裂缝都在向外钻。之前楚风还问远古凶兽具体被封印在哪，现在他知道了，原来这整个是血沙阵的深处，处处都封印着远古凶兽。这个数量简直数不胜数，太可怕了。这些东西若全部放出去，怕是远古精灵也无法尽数阻止。一场浩劫必然是要发生了。楚风，你能分辨出方向吗？向我们来时的方向去。那里，我远古精灵的兵力最多。仙喵喵对楚风说道。之前他们只想尽快的离开远古沙阵深处，所以才让小红带路。不过现在整个是血沙阵都被破了，那压力已经没了，他们就不用惧怕那压力，便可以由楚风来带路了。好，楚风也不怠慢，赶忙向他们来时的方向飞掠而去。尽管眼下大事不妙，可是在此之前。楚风仍要先保护好自己与仙喵喵，而快速与远古精灵的强者们汇合，乃是最好的方法。毕竟，除了远古凶兽，这里还有暗殿的强者。他这隐藏结界能够避开远古凶兽，可未必能够避开暗殿的强者。楚风指路，仙喵喵赶路，而仙喵喵为了快点赶路，更是再度施展出了天境武技的身法，速度非常之快。然而，在仙喵喵奔跑了许久之后，前方忽然传来阵阵刺耳的钟声。当他们听到那个钟声之后，一些向外奔跑的远古凶兽便发出了悲惨的叫，而顺着钟声的方向观望，道道耀眼的金芒。也是开始浮现，并且越是靠近，那金芒越是耀眼。在那金芒面前，远古凶兽吓得连连后退，开始向回跑去。太好了，是我远古精灵！见到这一幕，仙喵喵顿时狂喜，不由得加快了脚下的步伐。而楚风也是看见了，那金芒的背后是穿着绿色的铠甲士兵，那的确是远古精灵的大军。虽然这些大军并不密集，视线所及之处只有千人而已，可是每十人便握着高举一个金色的大钟，那大钟远古气息十足，每敲一下，金芒就会更盛。这便是远古精灵克制远古凶兽的手段吗？果然是一物降一物啊！楚风能够感觉到那金色的大钟，虽然声音刺耳，可是对修武者并没有多大威胁。然而对那些远古凶兽却有着致命的打击，否则那些远古凶兽也不会如此害怕。并且楚风注意到，远古精灵自四面八方而来，似乎形成了一个包围圈，而这个包围圈应该是封锁了整个是血沙阵。此刻这个包围圈正在缩小，应该是封锁了所有远古凶兽的去路才对。远古精灵还真是厉害，看着远古精灵的大军，楚风也是心生佩服。他们守在此处，应该已有多年。甚至守护者已经换了几代人，这么久的守护，却等不来远古凶兽，难免会让人掉以轻心。然而远古精
，并且其中更是高手如云。这样的正义之师，楚风觉得整个五只圣土应该也唯有远古精灵具备。喵喵，没事吧？此刻，一位满头金发、道骨先锋的老者率先迎了过来。这位老者并非远古精灵的护法，但是气息很强，竟还要在阴阳仙人之上。楚风若是没有猜错，他应该是一位七品武帝才对。而这位并非是守护在此处的远古精灵，他是仙喵喵的贴身护卫。仙喵喵走到哪，他就走到哪。只是他一直隐藏于虚空之中，连楚风都是第一次看见。不过因为是血沙阵深处，唯有小辈进得去，所以这位强者才待在了嗜血沙阵之外。伯伯，我没有事，只是现在情况真的不妙。仙喵喵急切地说道：“情况的确不妙，想不到被封印了这么久的远古凶兽，忽然就突破了封印。这个时间。”比国王大人预期的要早得多呀、啊！就在此刻，又有两位身披绿色战甲的中年大汉走了过来。别看着他们两个是中年大汉的样子，可实际上都活了几千年之久，修为也都很强，竟与阴阳仙人一样，乃是六品武帝。他们是守护在此处的远古精灵，但依照楚风看，他们并非守护在此处。唯一的两位六品武帝，这是血沙阵这么大，四面八方应该都有远古精灵的兵力，高手还有很多。而看到仙喵喵后，又有几位远古精灵的高手凑了过来。虽然修为各有不同，但最弱的也是四品武帝，实力都很强劲。此刻。楚风终于知道为何远古精灵是五只圣土最强的势力了。原来他们不止四大元老、八大护法这么简单，真正的顶尖高手还有很多，只是他们有着其他重要的责任而已。不过公主大人不要怕，虽然国王大人刚刚调走了兵力，但留在此处的兵力也足以应付远古凶兽。在是血沙阵被迫的那一瞬间，我们就已封锁了此处，远古凶兽再多，却一个都逃不走。另一位中年大汉说道：“不、哦，远远没有那么简单，绝对不能掉以轻心。”仙喵喵说道：“公主大人，莫非您知道什么？”见状，那位老者。以及两位中年大汉彼此互看一眼后，也都意识到了什么。让我来说吧。楚风站了出来，且将关于暗殿之人的事情告诉了他们。竟然是暗殿搞的鬼！他们怎么会知道这里封印着远古凶兽？得知此事，所有远古精灵的高手都是大为吃惊。因为若只是远古凶兽，自己突破封印还好；若是暗殿搞的鬼，那么他们将面临的情况可就要复杂的多，也要危险的多了。楚风小友，麻烦你一件事情，请将喵喵安全的送回精灵王国。忽然，那位老者对楚风说道：“伯伯，你不与我一同回去了？”仙喵喵问道。喵喵，我的职责是保护你，可眼下我远古精灵这么多人，都可能会有生命危险，我不能放任他们不管。这次我怕是不能守护在你的身边了。老者笑着说道，可眼中却有着一抹自责，那是不能保护仙喵喵的自责。然而他却分得清何为大义。眼下若是远古凶兽逃出去，五只圣土无数生灵都将要遭到毁灭性的的打击。他在这种情况下，必须选择守护此处，尽力镇压远古凶兽。伯伯不走，我也不走，我不仅是远古精灵的一员，我还是远古精灵的公主。此刻我就要与我远古精灵众将士共同杀敌，除掉暗殿。仙喵喵拍着胸脯说道：“别看眼下情况不妙，可他却是一脸兴奋，大有一种初生牛犊不怕虎的架势。喵喵，这可不是任性的时候。”听得此话，那位老者顿时就急了：“是啊，公主大人，您还是走吧，这里太危险了。”远古精灵的其他高手也慌了，因为仙喵喵可以说是远古精灵最大的财富，什么都可以没有，就是仙喵喵不能没有。伯伯，你知道我的脾气，我说不走就不走。现在就算你走，我也不走，我必须要好好教训暗殿的那群混蛋，他们实在是太可恶了。”仙喵喵说道：“可是你若不走，楚风小友也不会走的。”你不能连累楚风小友啊！老者看向了楚风。其实我也没有打算走，因为我本就与暗殿有着血海深仇。楚风笑着说道：“楚风说的这是真心话。若是没有远古精灵这么多强者在，楚风一定会逃，他不会做以卵击石之事。但是如今这么多远古精灵的强者都在为守护五只圣土的安宁而奋战，楚风怎能独自逃脱？”哈哈，伯伯，这下你没办法了吧？仙喵喵哈哈一笑，随后便跑到一个金钟前，用力的去敲那金钟。我也必须要出力了。楚风说话间，也跑过去帮着敲钟，因为唯有那钟声能够压制远古凶兽。徐大人，这几位远古精灵的高手不知如何是好，全部看向了那位金发老者。喵喵的脾气，你们不清楚，但我清楚。他既然执意如此，谁都带不走他。若是执意带走他，甚至会拿死来威胁。老者很是无奈的说道。几位高手惊讶的张大了嘴巴，一时之间，他们更慌了，想办法将远古精灵所有四品武帝以上的强者全部调到此处来，尽最大力量保护公主大人与楚风小友。老者说道：“是，得令后。”几位强者纷纷散去，再后来，越来越多远古精灵的精英强者开始向此处汇集，而楚风也是注意到了这一切。他也知道这是远古精灵为了保护仙喵喵所做的措施。只是当足足几十位五品武帝级的强者，十几位六品武帝强者汇集到此处后，楚风想不震惊都不难。这还是被调走兵力后的远古精灵。若是没有被调走兵力，此处的远古精灵高手又会有多少？若是所有远古精灵的战力都集中在一起，那又会是怎样？远古精灵的能量的确很大，大到不可估量。莫说四大帝族。怕是人类最强的三府，也远远无法与远古精灵做比较。远古精灵的确不错，这等实力，说是五只圣土之最，乃是当之无愧。难怪暗殿也要忌惮，亏了一些人类，还认为三府才是五只圣土最强。只能说他们实在是无知。此刻，就连女王大人也是忍不住夸赞其远古精灵，如今能够对抗暗殿，又肯对抗暗殿的，也唯
只是楚风，暗殿此刻明显是有所计划的。阴阳仙人只是其一，怕是强者绝不止如此。哪怕远古精灵守护此处的强者很多，但我并不觉得他们有多大的胜算。你真的要死拼到底吗？女王大人仍然担心楚风的安危。如今五只圣土生灵最多的乃是人类，若是远古凶兽被放出去，死亡最多的也将是人类。远古精灵本可以袖手旁观，或是知道暗殿之人在此后立即撤离，可是他们没有这样的远古精灵。你让我弃他们而不顾，我真的做不到。话到此处，楚风看了一眼那正在用力敲钟的仙喵喵道。让我弃喵喵而不顾，我更做不到。既然如此，那便让本女王出去吧。本女王如今的实力虽然远不如你这家伙，可总还是能够出一点力的。女王大人说道：“女王大人，我现在最做不到的事，就是让你身处于险境之中。这种局面，你要我放你出来，觉得可能吗？”楚风说道：“如果你死了，我可也活不下去。别忘记，我被封印在了你的体内，你我要同存共亡。你将自己处于危险之中，就等于是将本女王也处于危险之中。所以，你就别说这种废话了，快让本女王出去。”女王大人说道：“那也不行。”楚风果断拒绝。其实有一句话他没有说。如今他已经有办法，在关键时刻让自己死，而让女王大人活下去。只是这个方法，他不能告诉女王大人，否则他怕以女王大人的脾气会怪他。远古精灵的大军一路向前，从内向外，往里推进，将所有远古凶兽都困到了嗜血沙阵的深处。然而这还不算完，他们仍在继续推进，他们要将远古凶兽牢牢地封锁起来。这样的话，他们就有方法将远古凶兽尽数斩杀。眼见着一个远古凶兽都未能逃脱，眼见着远古凶兽不管修为如何。可是面对他们的围攻，仍然目露惊恐，只能转身就逃。远古精灵们不仅不觉得辛苦，反而战力更强，可谓斗志昂扬，动力十足，乃是火力全开之势。但但总觉得有些不对啊。然而，在远古精灵欢呼雀跃，要一鼓作气将所有远古凶兽斩杀之际，楚风却隐隐间感觉不安，的确不对劲。暗殿明明有备而来，怎么会放任远古精灵控制远古凶兽而不出手？女王大人也是察觉到了不妙，因为。自打远古精灵出手之后，远古凶兽根本无法反抗，而暗殿却又一个人都没看到，所以这场战斗自然而然的就出现了一边倒的局面。可这种种的种种，皆是表现出了不妙。毕竟不管怎么看，这场仗胜的都太简单了，而正是简单，才越是让人不安。事实上，楚风也知道，不仅自己与淡淡感觉到了不妙，远古精灵的许多高手也都是如此。这从他们四下张望，明明胜利在即，却又难有笑容的脸上就看得出来。但是，就算感觉到了不妙，可人们却也没有任何办法。他们除了继续按照计划做，又能如何？然而。就在这时，数道锁链忽然凭空而现，如同数道蛟龙一般，在天际之上穿梭开来。那锁链个个粗大十米，长度更是贯彻天地。此刻，四面八方密密麻麻的全部是那巨大的锁链，并且锁链交织之际，形成了一个天罗地网，将远古精灵也是困在了其中。眼见不妙，远古精灵们便开始纷纷出手去轰击那些锁链。可是，不管是什么样的高手，不管动用什么样的手段，竟然都无法撼动那些锁链。那些锁链竟然坚不可摧。快走，逃出去，不能被困在其中。眼见不妙。远古精灵的高手们便开始纷纷下令，放弃围杀远古凶兽，率先选择自保，因为那锁链之内竟有特殊的力量，可以让远古精灵那特制的金钟失效。眼下，他们已经无法再控制远古凶兽了，只能逃。而在第一声逃跑命令发出后，便有数位高手来到楚风与仙喵喵的近前，以最快的速度将楚风与仙喵喵给带出了那锁链的包围网。此刻，其他远古精灵也在奋力的向外逃脱，可是那锁链封锁的速度实在太快，眨眼间便已密不透风，至少有十分之一的远古精灵未能逃脱出来。一时之间。锁链内开始传来远古精灵痛不欲生的惨叫，以及凶兽那怒意冲天的嘶吼，甚至撕裂远古精灵肉身的声音，都在响彻着。该死，真是该死！不，不要这样，不要这样！此刻，远古精灵的人，有的气得咬牙切齿，有的则是声泪俱下，甚至有的从外向内的去拼命的轰击那些锁链。毕竟，那锁链之内正被远古凶兽撕咬的，乃是他们的族人啊！不过，此时此刻，更多的人则是严正以待的观望四方，他们都已经知道这是暗殿部的局，他们是中了圈套，有滚出来！此刻。负责那位拥有七品武帝修为的金发老者，更是冲着上方怒喝一声。他此音一出，虚空都是一阵剧烈的抖动。他似乎已经察觉到那里有人。果不其然，在金发老者怒吼的方向，传来了一阵怪异的笑声。随后，那片虚空一阵晃动，而足足上百道身影也是浮现而出。那皆是暗殿之人，各个修为强横，最弱的都是四品武帝。但是此刻最吸引眼球的，乃是人群之中为首的三位。这三位皆是极其危险的存在。右边的是一名女子，很美，美的就像是一个妖精。她穿的很是暴露，黑色的裙摆倒是不短。可是有一半却是碎开的，那裙摆无需摆动就可以透过裙摆的缝隙看到她那双白皙而富有光泽的美腿，美，真的很美。哪怕楚风阅女无数，但是她却也觉得这是她看过最美的腿，当真是多一分长，少一分短，只要差那么一点点都会感觉不一样。而她的腿就是毫厘未差，绝对的完美，不仅露出了美腿，还露出了迷人的香肩，尤其一头柔顺的黑发散落在白皙的香肩之上，更是魅力十足。此女的身材已是极美，可是她的脸蛋却丝毫不输给她那完美的曲线，标准的瓜子脸。挺翘的鼻梁，丰满诱人的嘴唇，就像是可口的水果，让人看到便
。准确来说，这更像是一双妖精的眼睛，虽然魅力无限，可却让人感受到了极大的危险。危险，的确很危险。这个美帝如妖精一般的女子，楚风看不透她的年龄，看不透她的修为，可是只看一眼，就感觉到了她身上的那股邪气，无比邪恶的气息。这与淡淡不同，女王大人虽然有邪恶的气息，可往往是在其发怒之时才感受得到。平时，女王大人更像是一个调皮的小美人，但这名女子不是，只看一眼就可以让人感受得到她的危险，是极度的危险，让人为之胆寒的危险。然而，这个危险却让她那美丽的容颜以及堪称完美的身材显得更为诱人，因为得不到的便是最好的。这样的女子，有谁敢说她能得到？有谁敢去靠近？莫说旁人，就连楚风看到这个女子后也有这样的感觉。楚风觉得，这样的女子注定不会与自己有交集，因为当她与暗殿之人站在一起，就注定了她是楚风的大敌。灭世仙人。你你竟然也效力于暗殿！此刻，金发老者发出了一声无比惊讶的声音。莫说此刻他的目光，就连他的声音之中，也都是充满了不可思议的声音。灭世仙人，听得金发老者的话后，在场的所有远古精灵也都是将目光投向了那灭世仙人。楚风也并不例外。而金发仙人所说的灭世仙人，是为首的三人之中站在最左边的那位，那是一名男子，非常的英俊，可以说他是楚风目前为止看到最完美的男子。这是完全可以靠脸蛋就让无数女子为之去死的那种人。但是这名男子却与那名女子一样。身上的给人一种邪恶的气息，让人感觉他很是危险，并且这名男子与那女子一样，无论是修为还是年龄，楚风都看不透。不过，关于灭世仙人的事迹，楚风却是早就有所听闻。灭世仙人，五之圣土十大仙人排名第二，并且他还是天赐神体。据说他出生之时，天降末日之象，仿佛世界都将要被毁灭，所以他才被世人命名为灭世仙人。在灭世仙人的面前，莫说爱才仙人之流，就算是练兵仙人，无量仙人与他相比，都是相差甚远。灭世仙人不仅代表着五之圣土。最巅峰的结界之术，也是五之圣土最巅峰的高手之一。既然都看到了，又何必多此一问？灭世仙人开口了。他这一开口，楚风顿时一惊。这个英俊到令人发指、威名更是传遍五之圣土的灭世仙人，竟然是一个娘娘腔。没错，他说话的声音很像是一个女人，只是像，但却并非是，就像是太监说话一样，令人很不舒服。这下糟了，灭世仙人怎么会为暗殿效力？此刻，远古精灵的许多强者都是面露难堪之色，包括那位金发老者也是如此。毕竟灭世仙人如此强大，莫说此刻暗殿有这么多人在。单单是灭世仙人一个，就已经够他们受的了。可是就在远古精灵之人因为灭世仙人惊恐之际，楚风却在注视着灭世仙人与那邪恶女子中间的男子。那名男子身披黑袍，头戴面具，除了他一头蓝色头发尽长达过脚，且头顶之上戴着一个刻有“英”字的发冠之外，他的穿着与打扮几乎与其他暗殿之人没有任何区别。然而，楚风却知道这位才是三人之中最危险的一个，哪怕是那满身邪气的女子，以及大名鼎鼎的灭世仙人，都无法与他相提并论。楚风若没有猜错，这个滥发男子很可能就是暗殿的店主。远古精灵果然是名不虚传，的确是训练有素。你们的表现已然超出我的想象，真是的出奇的好。而今日我也要好好的感谢你们远古精灵，感谢你们帮了我这个大忙。若不是你们想将这么多远古凶兽尽数抓到，倒也没有这么简单。就在此刻，那位蓝发男子缓缓的开口了：“混账，竟然敢利用我们！”听得此话，远古精灵勃然大怒，有数位高手一同飞掠而出，向那位蓝发男子飞掠而去。然而，他们还未靠近蓝发男子。便纷纷暴铁王，化作了道道血水，倾洒下。他们被杀了，可却根本没有人出手，甚至他们死之前与死之后都没有一点预兆，就好像是暴铁王一样。但是所有人都知道，他们是被杀了，应该是被那位蓝发男子所杀。你们远古精灵能与我一战的，唯有你们的国王，连手都没有动，便斩杀掉远古精灵。数位高手后，那位蓝发男子淡淡的说道：“莫非你就是暗殿殿主？”金发老者开口问道：“正是本殿。”那位点了点头。那位应下之后，金发老者的体内忽然发出一声轰鸣，随后一道绿色的气焰。竟自体内散发开来，掌心翻动，一把绿色的弯刀也是浮现而出。那弯刀一出，天地顿时一变，乌云阵阵，雷鸣滚滚。地兵，金发老者不仅拿出了地兵，还动用了远古精灵特殊的血脉之力，否则不可能会有如此气势。这一刻，莫说暗殿之人感受到了压力，就连楚风也是感受到了金发老者的强大，这点实力也想和我斗。然而，面对金发老者此刻散发出来的气势，那位却是冷然一笑，笑声之中竟是轻蔑之色。不试试，又怎知道？金发老者说话之间。又是轰的一声巨响，他便拔空而起。可是那股气势却根本不像是一个人，而像是一座连绵大山，自半空而起，向那位暗殿殿主攻去。然而，就是金发老者手中的地兵将要靠近暗殿殿主之际，暗殿殿主忽然探出了手指，手指对着的是那地兵弯刀的刀尖。二者刚一相撞，金发老者的地兵弯刀就像是一头大象，沉入了泥潭之中。金发老者浑身的力量不仅使不出来，反而被束缚住了。此刻，楚风的双拳不由紧紧的握起，这是他第一次因为紧张握紧了双拳。暗殿殿主。实在太强了，不管金发老者如何厉害，但都绝对不可是暗殿殿主的对手。可是眼下，楚风是多么希望金发老者能够胜，因为只有他胜了，楚风等人才有活下去的希望。若是连金发老者都败了，那楚风等人便是必死无
，你知道吗？你这个无理的举动，将害得你远古精灵的所有人都与你陪葬。”挡下金发老者的攻击后，暗殿殿主说道：“你说什么？”而金发老者却还没有反应过来。而就在这一刻，那暗殿殿主眼中雷芒闪烁，随后一道道粗壮的雷霆宛如巨龙一般自那暗殿殿主的体内奔腾而出。那雷霆一出，便急速蔓延，且宛如利刃一般刺穿了众位远古精灵。一切来得实在太快，除了楚风。以及远古精灵的少数几位顶尖强者之外，所有远古精灵都被那雷霆所劈中了。而凡是被那雷霆所劈中之人，无一不是瞬息便魂飞魄散、灰飞烟灭，连死之前，甚至连到惨叫都来不及发出。只是顷刻之间，在场的数十万远古精灵竟全部被其抹杀。然而，在数十万远古精灵在一瞬间便被暗殿殿主抹杀之际，楚风却是神色大变，目露吃惊，很是不可思议的看向了那暗殿殿主。不，而在此刻，金发。老者发出了一声悲痛欲绝的怒吼声，随后一股无比愤怒的杀意便自其体内散发开来。在那忽然爆发的力量下，他手中的地兵弯刀竟然饶过了那暗殿殿主的手指，直接刺向了他的丹田。然而，就在那地兵弯刀将要触碰到暗殿殿主身体之际，道道雷霆竟自其体内散发开来。那雷霆不仅挡住了金发老者的攻击，更是缠绕于暗殿殿主的身体，形成了一道雷霆铠甲，覆盖了他的全身。这一刻，莫说楚风震惊无比，就连仙喵喵也是一脸的吃惊，不由得看向了楚风，因为那暗殿殿主的雷霆铠甲。竟与楚风的雷霆铠甲一模一样。不仅如此，他先前所施展的雷霆也有着数道颜色，与楚风如今所掌握的雷霆颜色竟是一样多。这一切都说明了一个问题：在这五只圣土，不仅楚风拥有那雷霆巨兽的力量，不仅楚风拥有那强大的传承血脉，眼前这位暗殿殿主竟也拥有他拥有与楚风一样的传承血脉。楚风这雷霆铠甲是特意为你展示的，我就是要看你此刻的表情。那位笑眯眯的看着楚风，楚风能够从他的目光中看出戏谑的味道。至于你，我不用雷霆铠甲也可以轻易抹杀。而就在这时。那位暗殿殿主忽然看向了金发老者，随后手如利刃一般猛然刺出，只噗的一声，他竟用手掌便洞穿了金发老者的丹田。要知道，金发老者身穿的衣服特殊，防御力可是极强。然而在那暗殿殿主的面前，却依旧是不堪一击。滚！如此弱者也敢对我出手！随后，暗殿殿主大袖一挥，便将那位金发老者丢向了楚风。楚风探手一抓，将金发老者抱在了怀中。我不，大人！而此刻，远古精灵还活着的人都赶忙跑了过来。一位强者更是紧张地将金发老者从楚风的怀中接了过去。你是谁？楚风此刻才再度抬起头，看向暗殿殿主。我是谁？这不重要，重要的是我与你一样，我们有着相同的力量。暗殿殿主说道。时间差不多了，可以走了。就在这时，那位邪恶的女子忽然开口：“那边走吧。”暗殿殿主点了点头，便要转身离去。站住！你到底是谁？你是怎么跑到这里来的？楚风大声呼喊道。然而，那位却根本不理会楚风，只见其手掌对准那漂浮在半空、封锁了所有远古凶兽的锁链。随后，那远古凶兽。竟开始渐渐消失，那是在融入虚空之中。他们不仅要走，还要带着这些远古凶兽走。混账，回答我，你抓住这些远古凶兽，到底是想做什么？你究竟有何目的？楚风急了，一边呼喊，一边一跃而起，向那位暗殿殿主攻了过去。因为此刻，这位在楚风眼中不只是暗殿殿主，他还是拥有着与自己相同血脉之人。滚下去！而楚风还未靠近，灭世仙人忽然怒喝一声，随后楚风只感觉一股无形的力量从天而降，狠狠地砸在了自己的胸口之上。强大的力量。直接将楚风从半空之中砸得摔落鱼的冲力之下，不仅在地表砸出一座巨坑，楚风更是噗的一声喷出了一大口鲜血，洒满了嗜血铠甲的衣襟。楚风，你现在是真的不配与我交手，你太弱了，弱到配不上你所拥有的力量。不过这也怪不得你，毕竟五之圣土这种地方遍地都是废物，就算你的天赋再垃圾，可在这里也可以成为天才。在这种氛围下，你难免会自负，难免会骄傲，自然也就难有太大的长进。不过我可以帮帮你，让你感受一下痛苦，在极度的痛苦中，也许会让你爆发出新的潜力。不过这前提是，在场的这些人在你的心里有着足够重的分量。暗殿殿主对楚风说完此话后，便看向了灭世仙人道：“灭世，你应该知道怎么做。不过千万不要搞死他，这个废物只能由我来杀。”殿主大人放心，灭世保证完成任务。灭世仙人，这位五只圣土上最强的界灵师之一，竟恭恭敬敬地对着暗殿殿主鞠了一躬，而暗殿殿主也是满意的点了点头，说话间便要离去。站住，别走，给我说清楚，你怎么会跑来这里？你为什么要做这些事？楚风再度大喊起来。对方与自己拥有相同的力量，那说明他极有可能就是自己呢。天外的族人，可是身在天外的他，为何会跑到了这里？明明该高高在上的他，为何要来这里做这种事？楚风很不理解，非常的不解。楚风，别急，我们还会再见的。不过你要有心理准备，下次见面之时，我会让你更惨。那位对着楚风说完此话后，便是一阵大笑。在那笑声中，他与暗殿众位高手融入了虚空之中，走了。除了灭世仙人外，暗殿殿主与邪恶女子以及其他暗殿之人都走了。可是那笑声还在，且响彻许久。而当笑声消失之际，这方天地除了一片狼藉的且失去作用的是血沙阵，便唯有楚风几人以及那位灭世仙人绝世天才一代妖孽。此刻，灭世仙人笑眯眯的看向
。金发老者怒吼道：“因为蔑视仙人的威压，已经笼罩了他们。那威压让他们很是不安。我想做什么？我想让你们全都死。”蔑视仙人诡异的一笑，随后对着虚空那么一抓，带片虚空的武力顿时融入在其掌心之中。随后其掌心摊开，对着虚空轻轻一挥，武力飘洒之间，竟化作了九把金灿灿的短剑，漂浮在半空之上。忽然，那位对着下方一指，一把短剑便破空袭来，径直的对准了一位远古精灵的丹田，刺了下来。那剑的速度很慢，慢到正常的从空中下落还要慢。这样的速度，以楚风等人的修为，皆是可以躲开。可是奈何，此刻蔑视仙人的威压，不仅笼罩着楚风等人，更是束缚着楚风等人，他们一动都不能动，只能眼睁睁的看着一切发生。终于，那把短剑刺入了那位远古精灵的丹田，鲜血溢出之际，那位竟然紧咬牙关，连一个痛字都没有呼喊，倒是挺能忍的。我倒要看看你还能忍多久。蔑视仙人冷冽的一笑，随后手指轻轻一转，那把短剑竟也缓缓旋转，旋转着刺入了那位远古精灵的丹田。在蔑视仙人的手段下，那位远古精灵也是终于忍受不住，开始撕心裂肺的大喊起来。那种疼痛绝对不止旋转刺入那么简单，否则他不会疼得青筋暴起，却又脸色苍白。这就对了，要的就是看你喊出来，喊了之后才能死。见那位痛不欲生，蔑视仙人却是满意一笑，随后手指一勾，只听“砰”的一声，那位远古精灵便爆炸开来。不，这一刻，仙喵喵以及其他远古精灵全都是歇斯底里的大喊了起来，声音之中既是满腔怒吼，又是满心的不甘。想他远古精灵向来高高在上，可如今却如砧板鱼肉，任人宰割，眼睁睁看着族人一个一个死去，而自己却又无能为力，这对他们来说绝对是无法忍受的折磨。有种你对我来，你杀我，不要伤害他们，你来杀我呀！楚风更是愤怒的大喊着。然而那位却不理会楚风，而是在收集死者的乾坤带以及宝贝，直到收集完毕，才笑着看向楚风，说道：“不不不，你死了就不好玩了，我就是要让你痛不欲生。”话到此处，又是一把短剑飞出，这一次竟然刺中了金发老者。我不，此刻仙喵喵已是满脸泪花。哭的娇躯都在抽搐，然而哭声什么都无法改变，鲜血如雨水一般四溅之下，金发老者活生生的死在了楚风等人的眼前。在此之后，蔑视仙人了连续出手，又有连续有六把短剑飞射下，而每一把短剑飞射下，都会有一位远古精灵死在于那短剑之中。此刻便只剩下了一把短剑，而楚风的身边也只剩下了一个人，那便是远古精灵的小公主仙喵喵。喵喵公主，像你这么漂亮的小丫头，我还真是有些下不了手。不过店主的命令不得不遵从，所以喵喵啊，你可不要怪叔叔心狠哟。灭世仙人对仙喵喵说道：“不不不不不，不要！见灭世仙人，竟真的要杀仙喵喵！”楚风顿时就急了：“不要这样做！杀我！你杀了我！不要杀他！你要我怎么做都可以，不要杀他！不要杀他！”此刻，楚风当真是痛不欲生，他双眼血红，明明气得怒意滔天，可却只能说软话，因为他真的不想再有人因他而死，尤其是仙喵喵。真的，我要你做什么都行。灭世仙人的眼中闪过了一道卑鄙的光芒。不，楚风，不要被他戏耍，无论如何，他都不会放过我。你千万不要为了我而丢掉你的尊严。仙喵喵赶忙开口：“喵喵，你是真的不怕死吗？本来叔叔可以勉强饶你一命的哟。”灭世仙人说道：“我呸！明明年龄比我父亲还要大，居然还好意思自称叔叔！你个死娘娘腔，少在这里恶心本公主！”仙喵喵怒声骂道：“我擦你妈！你说啥？你再给我说一遍！”听得此话，灭世仙人顿时脸色大变，竟对仙喵喵爆出了粗口：“我说你是娘娘腔，死太监，男不男女不女的臭变态！你是个阴阳人！”仙喵喵一顿臭骂：“我我他妈弄死你！”阴阳仙人被仙喵喵气得咬牙切齿，随后只见那短剑飞掠而下。直接刺入了仙喵喵的丹田，砰的一声，仙喵喵已是爆体而亡。一切来得太快了，其他人都是被其缓缓杀死，唯有仙喵喵是被其瞬间杀死，甚至力量之大，连仙喵喵的乾坤带以及宝贝他都没有留下来，全部随着那短剑的爆炸而消失了。我要杀了你，我要杀了你！而此刻的楚风更是发出了如野兽一般的狂吼声，震得这方大地不断的摇晃，甚至开始崩塌撕裂。而与此同时，楚风血液内的雷霆竟开始窜出体外，道道雷芒布满全身，四下翻涌，如一只指利爪。想要破体而出，在那股威势之下，这方天地都是一再的变化。面对这样的楚风，那蔑视仙人的脸色也是微微一变，骄傲的眼中竟闪过了一抹惊恐。不过那抹惊恐只是一闪而过，他似乎并未真的害怕，反而很快的在其脸上又洋溢起了那无耻的笑容，对楚风说道：“你这是在吓唬我吗？亲眼看着身边的人一个个的死去，你却什么都不能做，还好意思在这里逞威风？我承认你的血脉之力很强，只是可惜你太弱，你真是对不起这血脉啊！这样的血脉要是给我，啧啧，楚风，你就是一个废物。”彻头彻尾的废物，我要想杀你，连手都不用动。他此话一出，眼中闪过一抹寒意。刹那间，楚风只感觉浑身气血翻涌，随后噗的一声，一大口鲜血便自口中喷洒了出来。你穿的是什么？是是血虫做的铠甲吧？你们是凭借这个闯入了嗜血沙阵深处。阴阳仙人是你杀的？不不不，依我看不是你，应该是仙喵喵。老实说，仙喵喵可比你强大多了。尽管你有着与店主大人同样的力量，可是你却连仙喵喵都不如。你又拿什么与店主大人比？灭世仙人从天上飞落而下。落在了楚风的身旁，而此刻的
就那样恶狠狠地盯着灭世仙人。他要记住这个家伙，只要自己不死，日后一定要让他为今日的所作所为付出代价。我让你看，我让你看。而灭世仙人则是用他的脚不断地踩踏着楚风，将楚风身上的骨头全都踩成了粉碎，可依旧无法改变楚风的目光。一滩扶不上墙的烂泥，现在的你才是真正的你。灭世仙人冷哼一声，这才飘然离去。此刻。这里便只剩下了楚风一个，身上没有一寸骨头是好的，全部被踩碎了，就别提五脏六腑和身体表面了。楚风真的就像是一团血肉之躯，浑身上下都是血，只是那血中能够看到粉碎的骨头，痛，这自然很痛，可远不及楚风心中之痛。眼睁睁看着那么多人死去，自己却没有任何办法，那种感觉的确很是揪心。楚风是男人就站起来，别让他们的诡计得逞，别真的被他们打趴下。你现在的确不如他们，那是因为你还没成长起来，他们修武都修炼了几千年，甚至上万年，而你呢，才短短十几年而已。若是他们修炼那么久都无法压制你，那他们才是真的丢脸。但同样的，若是你修炼的时间与他们一样久，那他们便绝对无法压制你。此刻，女王大人的声音响起，语气很是严厉，但其实更多的乃是鼓励。淡淡，放心，我可以被打趴下，但我一定会站起来。他们夺走的尊严，我迟早会夺回来。而他们给予我的痛苦，我要十倍、百倍、千倍的奉还。楚风说话间，结界之力便施展而出。与此同时，朱雀复活术也是笼罩全身。两者之下，楚风的身体只是瞬息便恢复成了原状。楚风站起身来。观望四周，越看越痛，可他却依旧要看。他要记住这个痛，要让今日之痛刻骨铭心。我迟早会让他们知道，今日如我，而不杀我，乃是他们最大的失误。楚风眼中杀机毕露，他发誓，今日的耻辱一定要加倍奉还。然而，就在此刻，远处的地表竟忽然碎石翻滚，一道红色光芒也是冲天而起。是小红，大眼，大眼！小红径直的奔向了楚风，小小的眼睛竟是泪珠翻滚。小红，你怎么活下来的？楚风很是惊讶。小红明明在仙喵喵的身上，仙喵喵死了，他也不应该活着才是，他必然要活下来。然而就在此刻，一道熟悉的声音忽然响起，听的这个声音，楚风顿时身体一颤，因为那竟是仙喵喵的声音。此刻，楚风赶忙抬头观望，这才发现仙喵喵竟然站在他的不远处，正在向他走来。此刻的仙喵喵，除了换了一件裙摆之外，与之前竟然没有任何的区别。他的确活着，他竟然没有死。喵喵，你没死，这怎么可能？楚风激动的跑了过去，可是心中却是满满的吃惊，很惊讶吧？我可没那么容易死。悄悄告诉你。我总共有九条命，仙喵喵说道。九条命，楚风很是不解。对啊，就是这个。不信你看，仙喵喵说话间，再度取下了脖子上的项链，打开了那个吊坠，看着那吊坠之中的珠子，楚风顿时目光一闪，眼中满满的都是震惊。楚风，这个丫头竟有如此宝贝，这绝对是本女王目前为止所见过最厉害的宝贝。此刻，就连女王大人也是无比的吃惊。宝贝，那自然是宝贝，单用看的也能看出来这是宝贝，厉害吧？我的命不在身上，全在这珠子里。所以我就算魂飞魄散也没关系，这珠子能让我复活。不仅如此，这珠子还能在我生命受到威胁时，待我转移地方，这会让他人觉得我被轰成了渣。其实我是带着所有宝贝逃脱了，也正是靠着这个力量，才让小红也活了下来。仙喵喵笑眯眯的说道。看着这样的仙喵喵，楚风心中很痛。这个丫头刚刚承受了丧亲之痛，她比自己还要痛不欲生。可是这种情况下，她怎么笑得出来？她是故意的，她怕楚风有负担，所以在强颜欢笑。可是你的确还是没了一条命，对吗？楚风看着那珠子内神奇的七道光芒，他知道。仙喵喵只剩下七条命了。如果他真的拥有九条命，如今已经没了两条，没关系啦。就算没了一条命，可我还能再死七回。单是这一点，就不是其他人可以比的。仙喵喵得意的说道：“美女，那这么说来，你先前为了救大爷，竟然用了自己的一条命？”小红很是惊讶的说道。小红闭嘴。见状，仙喵喵赶忙喝止。小红，你说什么？而楚风则是赶忙追问起来。他已经听出了不对。大爷，之前你昏迷的时候，伤得很重。美女为了救你，就用了这珠子。我亲眼看到，一缕光芒自珠子之中进入了你的体内。所以你的伤势才得以稳定的。如果说那光芒代表着美女的一条命，那么他就是用自己的一条命救了你。小红并未理会仙喵喵，而是如实的告诉了楚风。喵喵，你居然得知真相！楚风感觉全身发麻，竟已不知说什么是好。仙喵喵，为了救他，竟然用了自己的一条命。反正本公主的命多，你就不用在意了。仙喵喵很是无所谓的说道。然而此刻楚风的心中却是说不出的滋味。假如仙喵喵没有九条命，而是一条命，那么现在的他早就死了。所以楚风不能因为仙喵喵有九条命，就装作什么都没发生过。因为仙喵喵已经死过两回，第一次是自杀，为了自己而自杀；第二次是他杀，因为楚风而被他人所杀。仙喵喵丢掉的两条命都与楚风有关，楚风没办法当做什么都没发生过。可是他们才认识多久，仙喵喵凭什么这样帮他？正因为不应该，可是仙喵喵却做了，才让楚风感激于他，愧对于他。喵喵，从今以后，我楚风的这条命就是你的。楚风对仙喵喵说道：“说什么胡话？你的命本公主可不稀罕，给我也不要。”仙喵喵撇嘴说道，但很快的又对楚风说道。楚风，告诉你个事，这是血杀阵里，不仅封印着远古凶兽，竟真的有宝藏。宝藏，听的宝藏二字，楚风也是心中一动，真的有。只是这宝藏与众不同，寻
，楚风也是跟了过去。进入那条有小红开辟的通道，楚风才发现这通道很深，真的很深，深到超乎想象。而到达地步之后，楚风更是神色大变，一脸的狂喜之色。在深处，竟有着一大片金灿灿的水，这水像是金子打造而成，足有一个小型湖泊那么多。但这并非融化的金水，而是特殊的水，是结界至宝。楚风，你知道这究竟是什么吗？虽然我不是界灵师，但我也看得出来，这些东西很厉害。这里的封印阵法应该就是靠这些东西维持的。仙喵喵说道：“的确，这里的封印阵法的确是靠这东西维持的。幸亏这东西藏的深，没被暗殿的人发现。楚风是界灵师，自然看得出来，这才是是血杀阵的核心所在，是最大的阵眼。”喵喵，这次你可是帮了我一个大忙了。”仙喵喵很是感激的对仙喵喵说道：“也是幸亏我这命珠将我送到了这里，不然我也不会发现。怎么样，这个东西真的对你有用？”仙喵喵问道。“有用，简直是太有用了。”楚风此刻刚刚经历那种事，但却能够如此激动，不是没有原因的。楚风已经有办法帮助女王大人破开其母亲留下的封印，但是自身能力不够，也没有提供足够破开那阵法之能量的天才地宝，所以楚风才觉得破开女王大人身上的阵法遥遥无期。不过眼下这个楚风不知道是什么的金色之水，却解决了所有楚风本不可能解决的问题。这金水之内蕴含着极为强大的结界之力，楚风凭借它，就算无法彻底破开其母亲束缚淡淡的封印结界，但也可以解开淡淡一定的修为。究竟有什么用途？仙喵喵好奇的追问道。本来他只是想用这个来安慰楚风，因为就算是至宝，也只能布置阵法，除此之外又能有什么大用途呢？这根本比不上真正的宝藏。但他却没有想到，看到这些东西之后，楚风会如此的高兴。这便让仙喵喵很好奇，好奇这些东西究竟是什么，到底能帮楚风什么？他能帮我放出一个小恶魔？楚风说道。小恶魔，听得此话，仙喵喵更是不解，但小脸之上却是充满了期待。此刻，淡淡其实也是如同仙喵喵一样，同样很是不解，有些听不懂楚风所说的话。准确来说。是修罗，楚风补充道。且说话之间，意念一动，便将界灵大门打开。而界灵大门打开之后，小红与仙喵喵都是将目光投向了界灵大门。在两位的注视下，女王大人也是化作一道黑影，自那界灵大门飞掠而出后，直接来到了楚风的面前。美女啊，美女，这个美女简直太美了！见到女王大人，小红顿时惊呼起来。倒也不是小红反应夸张，此刻看到女王大人，就连仙喵喵也是一脸惊讶，因为女王大人的容貌足以令他们这般。楚风，这莫非是你的界灵？是传说中的修罗界灵？仙喵喵好奇地问道：“她叫女王大人。”楚风介绍道：“喵喵，如果你肯让我叫你喵喵妹妹，那本女王不介意让你叫我蛋蛋姐姐。”蛋蛋对仙喵喵说道：“好的，蛋蛋姐姐。”仙喵喵还没说话，小红便笑嘻嘻地叫道：“不，蛋蛋不是你能叫的。”蛋蛋摇头说道：“那人家应该叫你什么呀？”美女。小红问道：“你只能叫我女王大人。”蛋蛋说道：“好的，女王大人。”无节操的小红爽快地叫道：“乖。”蛋蛋满意的点了点头，随后看向仙喵喵，笑眯眯地说道：“喵喵妹妹，快叫蛋蛋姐姐。”好的，蛋蛋妹妹。仙喵喵毫不犹豫地说道：“叫错了，是姐姐，不是妹妹。”蛋蛋纠正道：“可是你明明没我大，应该做我妹妹。”仙喵喵鄙视地说道：“什么？本女王明明比你大多了。”蛋蛋说道：“少扯，你稚嫩的容貌已经出卖了你。”仙喵喵一脸的不相信：“那我也比你成熟。”蛋蛋说道：“你哪里比我成熟了？明明我比你成熟。”仙喵喵反驳道。而看着两个皆是少女模样的小丫头在那里喊自己成熟，楚风则是一脑门子的黑线。不过别看两个小丫头在拌嘴，但却是一副非常和谐的样子。这还是楚风第一次看见蛋蛋除了他之外。对一个人如此热情，看来蛋蛋真的很喜欢仙喵喵这个丫头。仙喵喵与女王大人，单单是在谁是姐姐，谁是妹妹的问题上，就争论了好久。两个丫头谁都不服谁。好了，我的女王大人，我的喵喵公主，你们俩先别吵了，咱们说点正事吧。无奈之下，楚风只好开口制止。楚风，你莫非是说，依靠这些东西能够帮我解开封印？听得此话，蛋蛋才跑到楚风近前。当楚风说小恶魔的时候，他还有些迷糊；可是听到修罗的时候，他已经已经明白了楚风的意思。解开封印，怎么回事？听得此话，仙喵喵也是一脸好奇的问道。对呀、啊，对呀、啊，快说！小红更是无比的好奇，我的女王大人可是非常厉害的，只是她的修为被封印了。但是这个金色的水，也许可以帮我解开女王大人的封印。楚风对仙喵喵说道：“那蛋蛋妹妹有多厉害？她有我厉害吗？”仙喵喵问道：“我也不清楚，不过我觉得可能是比你厉害。”楚风笑着说道：“女王大人的修为究竟在什么境界？”楚风也不知晓，但可以确定的是，女王大人是五帝境，且比之前放出的那只修罗恶灵要强。眼下局势很不利，因为暗殿殿主已经盯上了楚风。他虽然目前不打算杀了楚风，但楚风知道。他其实也是视自己为威胁的，迟早会杀掉自己。这种时候，若是能够解开女王大人的修为，那对楚风来说，无疑是逆境重生。这可怎么办呀？本来还想罩着我的蛋蛋妹妹呢，难道现在我要让妹妹罩着我？而得知女王大人的修为很强后，仙喵喵一脸郁闷，不过随后又看向蛋蛋，说道：“不过没关系，毕竟你是妹妹，就算罩着姐姐我，也是天经地义的。”好的，等我恢复修为，会好好的尽姐姐的义务，好好的管教一下你。女王大人的脸上露出了一抹邪恶的笑容，看到女王大人这样的笑容，仙喵喵顿时一愣，无奈之下，只好对楚
。楚风无奈的说道：“不。”仙喵喵极度的郁闷的大喊了一声。不过很快的，仙喵喵又是目光一转，竟然脸色一变，就像想到了什么好主意一样，随后又笑眯眯的看向蛋蛋，说道：“蛋蛋姐姐，以后还是你罩着我吧，我们两个可以一起欺负楚风。蛋姐姐不要欺负我，好不好？”听得此话，楚风顿时一阵无语，这个丫头太没节操了，竟然这就服软了。不过服软也就算了，干嘛要把自己牵扯进来？这可真是躺枪了。楚风，你真的可以帮我解开封印吗？女王大人。仍有疑虑，那封印阵法陪伴他这么久，他深知这封印阵法的厉害，我有百分之五十的把握。不过这百分之五十的把握，只是能解开一部分修为，我没办法彻底破开我母亲留下的封印。楚风说道。那什么时候试试？女王大人问道。事不宜迟，就是现在。楚风说道。现在，听的此话，女王大人与仙喵喵皆是颇感意外。放心，暗殿的人早就走了，否则不会到现在还不出现。并且这里的金水我带不走，所以不管什么时候，也只能在这里解开你的封印。然而，这个是血杀阵已经被破，这个消息传出的话。将会有无数强者来到此处，想着搜罗一些宝贝，所以这金水放在这里并不安全。若要用它，那便是宜早不宜晚。楚风说道。那我应该做什么？女王大人问道。破开你的封印，需要与你面对面。所以破解封印之时，你需要在外面。而阵法布阵完毕之后，你会陷入半昏迷状态。你的意识是清醒的，能够继续与我共享视听，但却无法说话。直到阵法运转完毕，你才能恢复自由。究竟能否成功解开你的封印，也唯有那阵法运转完毕之后才能知晓结果。楚风说道。那这需要多久？女王大人问道。不清楚。楚风说道。不管了。既然决定，那便开始吧。女王大人说道。随后，楚风便让女王大人盘坐在那金水之上，然后又以金水为阵眼，开始布置阵法。虽然这金水是阵法的关键所在，可是为了布置这座阵法，楚风几乎拿出了自己如今所有最珍贵的结界至宝与布阵材料，并且为了布置这座阵法，楚风用了足足一个多月的时间。楚风布阵从来没用过这么久，这是他所消耗最久的一次。在此期间，仙喵喵与小红一直守护在此处，连一个字都不敢说。直到楚风站起身来，长舒了一口气，仙喵喵才敢凑上来。成功了！看着此刻的女王大人，仙喵喵对楚风问道：“此刻的女王大人还保持着盘坐在半空的姿势，只是她的身上却是金灿灿的，就像是化作了一个金像。因为此处那些蕴含特殊能量的金水，一滴不剩的，全被楚风凝聚在了蛋蛋的身上。那金水不仅覆盖了蛋蛋全身，更是融入了蛋蛋的体内。此刻正在瓦解蛋蛋体内的封印阵法，只是谁也不知道这个时间要多久。阵法是布置好了，只是不知道能否成功解开蛋蛋的封印。”楚风说话间，再度打开界灵大门。将蛋蛋送回了自己的界灵空间之内。楚风，我看你真是累坏了，快把这个服下。仙喵喵小手摊开，十颗特殊的丹药浮现在了楚风掌心之中。楚风一眼就看出，这十颗丹药乃是恢复武力与精神力的至宝。而事实上，他为了布置这座阵法，也的确消耗了极大的力量。他的精神力很强，所以可以使用的结界之力也就很多。然而，为了布置这座阵法，他几乎快要耗尽了自己的所能使用的结界之力，就算恢复也需要一段时间。所以。哪怕知道这十颗丹药很是珍贵，但楚风倒是没有拒绝，而是将这十颗丹药一口吞下，因为他的身上也没有如仙喵喵这样好的丹药。喵喵，谢了。楚风说道，跟我还客气。仙喵喵笑眯眯的说道，走，我送你回精灵王国。楚风说道，不必了。仙喵喵摇头道，怎么了？楚风不解的问道，已经有人来接我了。仙喵喵说话间，便向出口处飞掠而去。楚风也是紧随其后的跟了出去，而自洞口掠出之后，楚风才发现。外面竟有一队精灵王国的大军，整齐的站在洞口之外。那是精灵王国的精锐部队，莫说其他高手，就连护法都来了四位，元老也是来了两位，为首的那位更是气势极强，身穿绿色战甲，肩披红色斗篷。这位竟是远古精灵的国王楚风小友，看来你是成功了。精灵国王见楚风出来，向楚风走了过来